ఐపీఎస్ అధికారుల్లో కొంతమంది పేరు వినగానే ధన్మని గుర్తుపెట్టుకుంటాం హానెస్టీ గుర్తుకొస్తుంది వాళ్ళ సీరియస్నెస్ వాళ్ళ యాక్టివిటీ వాళ్ళు చేసినటువంటి కష్టం వాళ్ళు సమాజానికి చేసినటువంటి మంచి ఇదంతా కూడా గుర్తుకొస్తాయి అందులో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఒక సురేంద్రబాబు దగ్గర నుంచి అనురాధ దగ్గర నుంచి ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరూ గతంలో చేసినటువంటి సమాజంలో చేసినటువంటి పనులు గుర్తుకొస్తుంటాయి అదే సందర్భంలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి లీడర్లు ఇప్పుడు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు పేర్లు చెప్పగానే గుర్తుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటుంటారు అందులో తెలంగాణలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఎవరైతే సిట్కి కన్వీనర్ హెడ్గా ఉన్నారో ఆయన గుర్తుకొస్తారు అటు ఆంధ్రాలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి లాంటి నిజాయితీ పరుడైనటువంటి అధికారి గుర్తుకొస్తారు ఇప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పేరు ఎందుకు ప్రధానంగా ప్రస్తావించాల్సి వచ్చిందంటే ఆ మధ్య కాలంలో రవాణా శాఖలో ఈ బస్సులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో సాధారణ ప్రజలకి ఇప్పుడు ఆర్టీసీ అయితే ఇంతవరకు కూడా రవాణా సదుపాయాలు అరేంజ్ చేయడంలో విఫలమే అయింది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలు గతంలోకి మళ్ళీ ఎర్ర బస్సులు ఎక్కి ఈ కిలోమీటర్ల కొద్దీ తిరిగేటువంటి పరిస్థితులు లేరు కొంచెం కంఫర్ట్గా తిరగాలనుకుంటున్నారు కాస్త బెర్తులు ఉండేటువంటి అంటే స్లీపర్లు సెమీ స్లీపర్లు ఇట్లాంటి వీటి విషయంలో ఆర్టీసీ చాలా తక్కువ కొనుగోలు చేయడం వాళ్ళకి సంబంధించి ఎంతసేపు కూడా అవసరమైనటువంటి మేర ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల ఇవాళకి కూడా దాదాపుగా ఏడు వందల నుంచి వెయ్యి బస్సులు ప్రైవేటుకి తిరుగుతున్నాయి వాటిని నిదవరకు పద్దాక వాళ్ళ దగ్గర నుండి పీడించి వసూలు చేసేవాళ్ళు డబ్బులు ఏదో రకంగా అంటే ఒక పక్కన పన్నులు పన్నులు తీసుకుని ఇంకో పక్కన దోచుకోవడం అనేటువంటి చేసేవాళ్ళు ఈ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కమిషన్ల వ్యవహారం లేదు మొత్తం ఆన్లైన్ సిస్టమ్ చేసేశారు నేను ప్రైవేట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు డైరెక్ట్ ఆన్లైన్లో చేసేసారు ఇప్పుడు ఆ పన్ను కట్టేది కూడా ఆన్లైన్లోనే అసలు అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి పని లేదు పర్మిట్ కాగితాలు వీటన్నిటికి అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో చేసేసారు తద్వారా దోపిడీకి గురి కాకుండా వాళ్ళని కాపాడారు రెండో పక్కన సదుపాయాన్ని ప్రజల దగ్గరికి చేయడంలో తీసుకురావడంలో సక్సెస్ అయ్యారు ఇంకో పక్కన రకరకాలైనటువంటి సంస్కరణలు చేశారు అన్నటువంటిది కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పుకుని ఉన్నాం గతంలో ఒక వీడియోలో ఆయనకి అదే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని అదే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ఇష్యూలో తీవ్రంగా దుర్భాషలాడుతూ దాడి దాకా ప్రయత్నించినటువంటిది విజయవాడ ఎంపీ కేసి నేను నాని కావచ్చు అప్పట్లో బోండవమ్మ బుద్ధ ఇంకని వీళ్ళందరూ వెళ్ళి చేసినటువంటి హడావిడి సమాజం మొత్తం చూసింది బట్ ఆ రోజున సమాజం మొత్తం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి వెనకాల నిలబడింది దాని కారణంగానే వాళ్ళతో సారి చెప్పించి వ్యవహారం క్లోజ్ చేసి ఈవెన్ కేసి నేను నాని ట్రావెల్స్ కూడా మానేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అది పక్కన పెడితే ఆ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సిట్కి నాయకత్వం పాపం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే డేటా చోరీకి గురయ్యింది అని తెలుగుదేశం పార్టీ ఫిర్యాదు చేసింది ఎవరికిచ్చారు తెలుగుదేశం డేటా బ్లూ ఫ్రాగ్ అనే సంస్థకి ఇచ్చారు బ్లూ ఫ్రాగ్ అనే సంస్థ ఎవరితో టైఅప్లో ఉంది ఐటీకి సంబంధించినటువంటి సంస్థతో టైఅప్తో ఉంది ఆ రెండు సంస్థలు చేతిలో ఉండాల్సినటువంటి డేటా చోరీకి గురైతే ఐటీ గ్రిడ్ వాళ్ళన్నా కంప్లైంట్ చేయాలా బ్లూ ఫ్రాగ్ సంస్థ వాళ్ళన్నా కంప్లైంట్ చేయాలా వాళ్ళిద్దరు కంప్లైంట్ చేయకుండా తెలుగుదేశం కంప్లైంట్ చేసింది ఇప్పుడు లెక్క ప్రకారం ఎవరి మీద చర్య తీసుకోవాలా మనం ఎవరికన్నా డబ్బులు ఇచ్చాం వాళ్ళు అప్పెక్ కొట్టారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు ఎవరి దగ్గర లేదు ఎవరికన్నా సామాన్ ఇచ్చాం వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఎవరిని అడుగుతాం మనం కేసు పెట్టినప్పుడు పోలీసులు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు ఇప్పుడు ఆ లెక్క చూస్తే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎవరిని అడగాలా ఈ అశోక్ నన్ను అడగాలా లేకపోతే బ్లూ ఫ్రాగ్ సంస్థను వాళ్ళనైనా అడగాలి వాళ్ళిద్దరిని అడుగుదామంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి కావాల్సింది వాళ్ళిద్దరిని అడగడం కాదు డేటాకి సంబంధించి తెలంగాణ పోలీసుల మీద కేసు పెట్టాలి అంటే కేసు ఎక్కడ నడుస్తుంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో కేసు నడుస్తుంది తెలంగాణలో కేసు ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐటీ గ్రిడ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లూ ఫ్రాక్ సంస్థలోనే డేటా ఉంది వాళ్ళు మోసం చేశారు అది నిజమా కాదా అనేది తేలాల్సి ఉంది దర్యాప్తు దాంట్లో తెలంగాణకి సంబంధించిన డేటా కూడా ఉందని చెప్పారు అది చౌర్యమా కాదా ఇదంతా కూడా తేలాల్సి ఉంది ఎన్నికల సంఘం నుంచి చౌర్యం జరిగిందా లేదా అనేటువంటిది అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫిర్యాదు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సిట్తో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు దర్యాప్తు చేసే పోలీస్ అధికారి మీద ఇప్పుడు కేసు పెట్టాలన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి వాదన అంటే తోటి పోలీస్ అధికారి మీద కాదు నిన్నటి దాకా అందరూ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అందరూ అధికారులే ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారి మీద మరొక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారి పెట్టడం స్టీఫెన్
విచారణ చేయాలంటే డేటా అడ్డం పెట్టుకుని ఓట్ల గల్లంతకు ప్రయత్నించినటువంటి దాని మీద ఎన్నికల సంఘం దగ్గర నుంచి విచారణ చేసుకురావాలి ఇప్పుడు అటు కాకుండా డేటా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ దగ్గరనే ప్రధానంగా కేంద్రీకృతమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మరి తమ పాత స్నేహితుల మీద లేదా పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐపీఎస్ల మీద కేసులు పెట్టడానికి రెడీ అవుతారా అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి విధానం ప్రకారం అయితే అట్లు ఉండేటువంటి అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది లేకపోతే ప్రభుత్వం నుంచి ఒత్తిడి ఉంటుంది మరి నిజాయితీ కలిగినటువంటి అధికారికి ఒక కొత్త తరహా ఇబ్బంది ఏం చేస్తారో చూద్దాం